Facebook priorisiert lokale Nachrichten in seinem letzten Update. Hallo, Renzo hier mit einer free news story von your friends at News and Slow German. People often ask us what slow German is. Well, we don't slow down the speed mechanically because that would sound so unnatural. We actually record all of our shows right here in our studio so that everything sounds real, natural, and just a little bit slower so that you, our listeners, can follow along and understand more. This week, we have a hot topic for you. Facebook's ongoing battle with fake news. Enjoy the story and the debate that follows, and afterwards, I'll tell you what I think. Am Montag gab Facebook-CEO Mark Zuckerberg bekannt, dass die Webseite in Zukunft verstärkt lokale Nachrichten in den Feeds der Nutzer anzeigen wird. Dieser Schritt ist Teil einer laufenden Kampagne, die beweisen soll, dass das Social-Media-Netzwerk einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben kann. Er folgt im Anschluss an Kritik, dass irreführende und falsche Nachrichten auf Facebook das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2016 beeinflusst haben. Lokalnachrichten helfen uns, die Probleme zu verstehen, die in unseren Gemeinden von Bedeutung sind und unser Leben beeinflussen, schrieb Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag. Wenn die Leute wissen, was um sie herum passiert, werden sie sich eher engagieren und helfen, etwas zu bewegen. Er fügte hinzu, dass er von vielen gehört hätte, die Webseite solle sich weniger auf kontroverse nationale Themen und mehr auf konkrete lokale Probleme konzentrieren. So werden wir alle zusammen größere Fortschritte erzielen. Das Update, die dritte signifikante Änderung, die Facebook in letzter Zeit angekündigt hat, wird in den USA beginnen und später in diesem Jahr auf weitere Länder ausgeweitet werden. Zuckerberg hatte bereits zuvor angekündigt, dass Facebook mehr Inhalte von Freunden und weniger von Unternehmen und Medien zeigen würde. Er sagte auch, die Webseite würde beginnen, Nachrichten aus Quellen zu priorisieren, die von den Nutzern als vertrauenswürdig eingestuft werden. Lisa, das ist eine ziemliche Kehrtwende für Facebook. Direkt nach den US-Präsidentschaftswahlen sagte Mark Zuckerberg, dass die Idee, dass Facebook das Ergebnis beeinflusst hätte, verrückt sei. Findest du diese Änderungen jetzt nun gut oder nicht, Philipp? Sie sind auf jeden Fall einen Versuch wert. Viele Leute erhalten schließlich alle ihre Nachrichten über Social Media. Hm, das überrascht mich jetzt. Ich hatte erwartet, dass du sagen würdest, dass diese Änderungen eine Zensur darstellen und dass Facebook-Nutzer selbst entscheiden sollten, was sie lesen wollen. Naja, wir haben die Konsequenzen dessen ja gesehen. Diese Änderungen sind vielleicht keine perfekte Lösung, aber sie könnten ein guter Anfang sein. Wenn die Nachrichten aus besseren Quellen kommen und die Leute mehr über die Ereignisse in ihren Städten und Gemeinden erfahren, könnten sie am Ende besser informiert sein. Ich würde ja gern glauben, dass du recht hast, aber... Lass mich raten. Du glaubst nicht, dass das passieren wird. Ich habe meine Zweifel. Als Mark Zuckerberg das vorherige Facebook-Update ankündigte, sagte er, dass Nutzer in der Lage sein werden, selbst zu entscheiden, was eine vertrauenswürdige Nachrichtenquelle ist. Was passiert denn, wenn Leute Quellen vertrauen, die sehr parteiisch oder voreingenommen sind oder sogar Quellen, die Falschmeldungen veröffentlichen? Natürlich kann man nie genau wissen, was passieren wird. Trotzdem bin ich diesmal optimistischer als du. Social Media wird nicht verschwinden, wenn dort also Änderungen vorgenommen werden, die die Gesellschaft besser machen sollen, unterstütze ich das voll und ganz. I agree with Philip. 
Facebook has been all over the map on this one. On one hand, I'm glad that Facebook is taking action, but on the other, this all smells like an arms race to me. And unfortunately, the producers of fake news have some pretty powerful support, <clears throat> if you know what I mean. That's all for now.